。那女的，不要管我，你快走，带着她赶紧走，走，快走，快走啊！跟我走。逆龙镇镖福州，罪恶的龙寨已化为灰烬，但龙飞虎却从龙寨漏网
，这必是老贼精心谋划，留下日后向我胡家复仇的种子。四郎，绝不会让老贼阴谋得逞。在斩草除根之后，再重整宗祠，让我胡家终顶于龙城。跟你们吹，此次剿灭龙寨，那叫一个凶险。我贾三元是以抛家舍业的英雄气胆，才换回今天的荣耀和地位。兄弟们，应该为我好好的祝贺啊！以后也多多照顾着，多多捧场。我们在被家灭上，马首是瞻。剿灭龙寨。龙飞虎潜入大营，要刺杀胡县长。多亏我贾三元火眼金睛，识破了他的阴谋，保护了县长。龙飞虎是差点得手。弟兄们，龙寨虽灭，龙飞虎在逃，你们要加倍警惕，提防龙飞虎再次刺杀胡县长。是。立正，向右站，好不走。谢谢，以后还要多关照小弟。哎，互相帮忙，互相提携
，让诸位久等了。恭迎吴县长，不必拘礼，诸位日后将与本县共事，共同为政府效力，要以新的风尚治理好龙啸山及龙城，造福一方。胡县长英明，我等受教，我等受教。当下，我们的首要任务。是彻底除掉龙振彪余孽，使其不能死灰复燃。胡县长说的对啊，龙寨确实有不少人通过密道逃出了龙寨。虽然我等已经全力围杀，但是龙飞虎和龙都督还是逃出了我们的包围，不知去向。龙振彪老奸巨猾，你自身。吸引了我们的注意力，不惜炸毁龙寨，干扰了我们对龙飞虎的围杀。现在我命令，封锁龙啸山通往外界的所有要道，缉拿龙飞虎，除恶务尽。是。胡县长，龙啸山龙城百余家商号，喜闻胡县长以大无畏之精神，以雷霆万钧之气概，彻底铲除了盘踞在龙啸山龙城百余年的龙寨龙振彪的黑恶势力。百姓闻听喜讯，群情激昂，特来贺喜。胡县长实乃我们龙啸山龙城头上的一匾青天呐！胡县长青天呐！胡县长青天呐！诸位。青天，吴某不敢当。吴某只是政府之公仆，农城百姓之公仆。吴县长，吴县长，吴县长，吴县长。胡县长所言谦逊有加，令陆某深表敬佩。如今龙啸山龙城，阴霾已被青天所驱散，龙城的百姓。将要迎来一个安居乐业的新时代，我们大家翘首期盼，期盼这个新时代来临已经很久了。大家说对不对？对。胡县长，我们期望您能在龙城宏图大展，我们所有龙啸山龙城的所有商家，都会以商为本，以发展和振兴龙城龙寨的经济为己任。但是。我们同时也期望胡县长您能彻底废除百余年来龙寨龙振彪强加在我们所有商家头上的不公平的禁律，好让我们所有商家为繁荣龙城的经济大施拳脚。所谓龙振彪的不公平禁律，就是禁烟令，这点胡四郎心知肚明。父老乡亲们呐、啊，这龙飞虎啊，他放着好好的团长不当，偏要助纣为虐，这不，落下了个通匪的罪名。龙振彪可是他爹啊，那又怎么样呢？这龙振彪再厉害，不还是被胡县长搞没了吗？也不是。哎呀，我看这个龙飞虎啊，最终也逃不出胡县长的手掌心儿。对呀、啊、对呀、啊，我看也是。哎哎哎哎龙城的父老乡亲，啊，看清楚通告上这张脸，谁要是提供消息，帮助我们抓到通匪要犯龙飞虎，重赏，重赏，看清楚了，有赏，重赏。
弟兄，受苦了。当初你从这儿把我抓走，现在又把我带到这儿，是准备在这儿送我上路吗，弟兄？我当时那是为了保护你，我不抓你，你要是落在龙飞虎手里，能有好下场吗？今天我请你来，那就是让咱们兄弟两个能掏掏心窝子，说说心里话。胜者王侯，败者寇。我一个阶下囚。对你还有什么用啊，弟兄？我张生发做的那是顺应民意的事。龙飞虎什么人？你比我清楚。龙飞虎对你我弟兄那是想打就打，想骂就骂。啊，他不过就是仗着他是蒋武堂的身份狂妄跋扈。弟兄，他有没有顾及到你我弟兄升官发财的愿望呢？你可以不信，啊！今天我把你叫来啊，是有一个顾虑要跟你商量商量。这龙飞虎在军中那还是有一定影响的，可你李兄呢，在军中也是德高望重。如果你李兄肯过来帮我一把，那我张生发对日后管理新保安团，那肯定是事半功倍。这忙我帮不了你，背叛龙飞虎我办不到。你要不把我杀了，要不然就放了我得了。我李信就算惨死街头，也他妈落个坦然。糊涂，李信，你糊涂！哦，饿死街头，你堂堂一个保安团的副团长，饿死街头都枉为一个男人。好、哦，李信，你是不怕死啊？你更不怕被饿死？有我张生发在，我要是让你死，我也不能让你饿死呀，我让你痛痛快快的死。来人啊！哎，上点好东西。李兄啊，等你抽好这口烟，啊，咱们兄弟俩再喝喝酒，啊，嘿，行了，出去吧，出去吧，放这儿吧。老当家，哎，昔日龙镇镖，联盟宣寨、花寨、凤凰寨，形成鼎足之势，使得龙啸山倒也安定了多年呐。龙啸山龙老大已被灭，鼎足之势已不复存在了。哦，要保障这样的联盟，只不过要换个领军人。秦大当家，还记得胡某的承诺
，哎，气的，气的。胡县长让宣某作为新联盟的领军人物。宣某虽然勉为其难，可是不得不顺从胡县长您的安排。龙啸山地处山边，自古山寨林立，况且民风强悍。山民是一民一匪，难以管束。如若再失去了领军人物的联盟，那我这个县长，要想保龙城一方平安，岂不是一腔空愿了吗？宣某愿为胡县长效力，成为胡县长治理龙霄山龙城不二的助手。今天，我让你同我一起去花寨，就是为了要说服花北蛇。跟你重新结盟，以享太平。胡县长，此行难度不小啊！仅凭着花背蛇和龙振彪几十年的交情，他这个只听龙振彪的，难道能听从我拐角老七，成为新的领军人物吗？我看未必。<笑>让花背蛇从此不以龙振彪为念，胡某。自有手段。哦，除了联盟，我龙城还有更棘手的矛盾呢。胡县长，请示下。那天在县政府门口，商人们的行为你都看见了？看见了。不过商人们不是来为您县长祝贺的吗？<笑>山雨欲来风满楼啊，说他们造势逼宫更确切些。造势逼宫，那领头的不是陆征明吗？他可是龙城商界的领军人物，他们难道有什么所图吗？他们是要重开龙啸山和龙城的鸦片生意。他们图的是鸦片生意。不过胡县长您。绝对不可让鸦片这样的东西祸害龙城，这是要遗害后代子孙的。有那么严重吗？那宣大当家的以为呢？<笑>宣某，一切听从胡县长的法令。
王八蛋！龙副官饶命啊！这还是不放过，是不是？龙副官饶了我吧！我怎么毙了你？都是张顺发一手指使的，我们也是无奈呀、啊。龙副官，您就看在咱同仁保安团这么多年的份上，饶我一命吧！我上有老，下有小的，饶了我吧，龙副官，饶了我吧！老爷，老爷，老爷，老爷，不好了，老爷，老爷，不好了，慌慌张张的，什么事儿啊？县政府保安团和宣寨、宣寨怀旧老旗的寨丁已经逼近了咱们花寨，传下命令，全寨备战。是。满堂，满堂，爷爷！哎呀，爷爷想死你了！满堂，胡县长，你来得好啊！道圣的老朽去找你了。花大当家的，子孙心切，吴某万分理解。你可要看清楚，满堂少爷。可曾受到半点委屈啊？胡县长，在这个龙霄山，还没有人敢拿我花家的后代做手脚，威胁我花被蛇的。你是第一个人。哎呀，胡某也是迫不得已，只得献小人后君子了。这不，龙霄山刚一安定。我就带着满堂少爷亲自登门谢罪来了。小满堂，吴叔叔家好不好玩啊？好玩。那你跟爷爷说，让他经常带着你到吴叔叔家做客，好不好？好。爷爷，这个吴叔叔对我可好了，我想让他去咱家做客。吴县长，伸手不打小脸人呐！花寨为龙霄山龙城子民，不得不认你这个民国风的县长。不过花寨，则有花寨的规矩呀、啊。花寨认不认这个宣大当家的这个朋友，则是花寨的自由。花大当家，宣寨主是胡某特意请来拜望你的。胡县长，你要是诚心拜会我们花寨，就请记，他人的事，花寨自有多量，你是做不得主的。哈哈，花大当家的。如此不好客，那我们就都不打扰了。但胡某此来的目的，花大当家的应该明白吧？要说花某明白不明白，早在你的穷兵会上，你就应该明白花某的态度。花某也无异于你们所谓的结盟，更何况拐角老七明白。他算什么东西？王某年事已高，早已退出江湖，只想享受天伦之乐。也好，花大当家的，有满堂这么可爱的孙子，真是天大的福气啊！满堂。你爹走得早，爷爷是你唯一的亲人了。你要替你爹好好孝顺爷爷，知道吗？知道了。那你知道你爹是怎么死的吗？我知道，是的那个
叫龙飞虎的人杀的。胡叔叔，你一定要替我爹报仇啊！好孩子，有志气。等胡叔叔能抓到龙飞虎，你一定替你报仇。满堂满堂，倘若不是金堂英年早逝，花大当家的，这不就真的儿孙满堂了吗？可惜呀、啊，吴县长，姬猛的事就免谈了。龙飞虎这笔账该怎么算？花猛心中有。那就好，饭堂，快去找爷爷。爷爷，啊，想死爷爷了。花大当家，吴某告辞了。我说。哥，哥，哥。嘿嘿嘿嘿。谁是你哥？哥，哥，哥，哥，小玩意儿！哎，你你你你你谁家孩子你？你告诉我，黄川为什么要办你？龙飞虎就是我亲哥呀！我是龙飞虎的亲弟弟。你谁弟弟？我是龙飞虎的亲弟弟。哥，我是咱爹在外边生的，我爹不想让别人知道。我娘死得早，我爹也不让我回去。我听说咱爹死了，就是那个胡四郎串通保安团给办的。我就回城，我想为咱爹报仇，就去杀保安团的狗官。结果没办成。哥，我只剩你一个亲人了，你可不能不管我呀。还有点香。行了，带上他走吧。天大当家，蓝凤凰虽是一介女流，但在龙啸山，是一股不可小觑的势力。我的龙振彪。也不会与他结盟的。如果他与政府作对，则对本县治理龙啸山和龙城，终归不是好事。故此，与其联盟，尤为重要。胡县长说的全对，不过宣某人以为这个蓝凤凰只会使我们更加难堪。京城所至，今时为开呀、啊。我乖叫老七，舍得一身剐，就再陪着胡县长受点煎熬。谁让我乖叫老七好这个，连某领军这口呢？蓝寨主，胡县长，民国大县长大驾光临，于情于理，毕寨不敢不迎。但是毕寨也是有规矩的。哦。愿闻其详。我蓝凤凰一生爱俏，见不得猥琐。龙啸山的人无人不知，我这凤凰寨呀、啊，有小孩，有老人，有男人，有女人，就是没有残废。让这么个废人进了我的寨子，我怕别人笑话呀。蓝凤凰，你你也太放肆了你！哎，山寨主，既然蓝寨主有此山规，那咱们。就客随主便吧，胡县长，请
，你好大的胆子！肥手龙振彪，罪大恶极！你竟然供奉他的灵牌，你是何居心？放肆！蓝寨主不忘故交，重情重义，何罪之有？我倒是敬佩蓝寨主，侠肝义胆，真可谓巾帼英雄不让须眉。比一些巧言令色、仙人寡义之徒，不知道强多少倍。出去，蓝寨主，庸臣俗子。让你见笑了。不知胡县长来我们凤凰这儿有什么目的？目的谈不上，一来拜访，二来想送给蓝寨主八字真言，顺应潮流。独善其身。<笑>胡县长年轻俊朗，说出的话也好听。<笑>安定龙啸山，蓝寨主的态度和立场尤为重要。要说立场吗？既然我蓝凤凰独善其身，什么狗屁结盟的事儿啊，免谈。老娘我最瞧不起拐角老青那种废人。要说这态度，我蓝凤凰可以向胡县长保证，就凭我在龙啸山的手眼，我可以帮你一起缉拿龙飞虎。你再敷衍本县吧。哎呦，大县长，刚才说话还俊朗朗的，怎么这会儿就变了？你可以到龙啸山去访一访，我蓝凤凰平日嬉笑洒脱，做起事来可是认真的。<笑>蓝寨主，若果真如此深明大义，那可是龙城之幸，政府之幸啊！<笑>老爷，您是不是还在为龙寨的事心烦呢？老爷，尽管您与老龙头有八拜之交，可那毕竟是过去的事儿了。桥归桥，路归路，咱们少爷不能白死啊！你的意思是，让我急杀龙飞虎？是啊，老爷，一命抵一命，都是爹养的儿子。何况现在的胡四郎，可不是当初的胡四郎了。他能绑架小少爷一次，我担心。爷爷，我想我爹了，我想他了。我知道，知道，知道。老爷，现在整个龙啸山，都被胡四郎和保安团团团的围住了。您说，那龙飞虎会从哪条路上逃出去呢？想当年，我和龙振彪走过一条秘境，这条秘境奇险，没人敢走，硬是被我和龙振彪给趟了出来，成为了龙啸山通往山外的一条最秘密的途径。我估摸着，龙振彪会嘱咐龙飞虎游这条险境。